Hili nimelipa kichwa cha habari mke wa Kilokole amtesa mumewe. Mke wa Kilokole amtesa mumewe. Ile ndio kichwa cha habari cha hili swali. Sema doktor mimi mke wangu nilimwoa alikuwa anatumia pombe. Akanifundisha na mimi nikaanza kunywa pombe na nikazoea unywaji wa pombe. Sasa hivi mke wangu ameokoka anasema hataki kuishi na mimi eti nanuka pombe na hanipi tendo la ndoa kama alivyokuwa ananipa mara kwa mara daktari nisaidie nifanyeje okay kwa kesi kama hii i think mke wako haelewi ukristo na hata kama ameokoka ndio wale wa ukristo ambao hawasomi neno la Mungu mara kwa mara neno la Mungu linasema kwamba unapokuwa umeokoka kama mke wako hajaokoka usiachane naye msaidie yeye atakuwa ndio mmoja kati ya watu ambao umewasaidia warudi kwa Bwana inapasa yeye ndiye akusaidie uokoke kama hivyo kusaidia kujifunza kunywa pombe akusaidie uje kwa Bwana utubu za zako uachane na pombe sio yeye akuone sasa hivi umekuwa takataka na si ajabu na pia nikwambia hivi na si ajabu kalianza kukusaliti na mtu ambaye ni mlokole sababu walokole sio kwamba wote sio wazinzi kuna walokole wazinzi sawa na sasa kwenye makanisa ya kolokole ya kilokole kwa hiyo unalijua kwa hiyo huenda alianza kukusaliti na mtu ambaye anasali na makanisa ya kilokole akampenda yule anayemsaliti either una matatizo ya nguvu za kiume unawahi kumaliza unajua pombe na pombe na nyenye anachangia matatizo ya nguvu za kiume kuongezeka ukubwa wake kwa hiyo kama unakunya pombe Uh, uh, zaidi ya chupa mbili inasaidia inasaidia kuongeza tatizo la nguvu za kiume nazungumza hiyo science zungumze hadithi za paka na panya sawa kwenye kwenye wataalamu wenyewe wamefanya tafiti wanaita 14 units 14 units ni sawa na chupa mbili za bia kwa ukinywa pombe zaidi ya chupa mbili za bia kwa hiyo unavyoendelea nguvu zako za kiume zinaendelea kupungua kwa hiyo kwa hiyo kama una tatizo hilo fuwe limechangia mwanamke huyu amechepuka sasa anataka akuachane na wewe aolewe na mlokole na ndio maana ame ameingia kwenye urokole kwa staili hiyo. Either yule anaye pesa nyingi kuliko wewe au ni mtamu zaidi kitandani kuliko wewe. Kwa hiyo anataka kutumia gia hiyo ya kuachana na wewe. Kwa hiyo cha msingi ambacho nakuomba nipigie simu tuwasiliane kusaidia jinsi gani ya kuacha pombe. Kuna gharama ya kuweza kupata ushauri njia ya kipindi. Jinsi gani ya kuacha pombe na ili uweze kuacha pombe alafu mwanamke huyo akosa kisingizio ya kuachana na wewe itakusaidia sana na Mungu atakubariki. Ninge kwenye swali lingine. Uh, swali hili nimelipa kichwa cha habari kinachosema mke asiyeomba msamaha, mke asiyeomba msamaha. Sasa daktari mimi naitwa Baraka, nina mke nimezaa naye mtoto mmoja. Akikosea mke wangu haombi msamaha. Uh, pia mara tatu nimemkamata akiwa na wanaume wengine daktari anifanyeje adaza <laughs> oh well hivi mara nyingi mtu anapoanza kuchepuka ndipo anapoanza kubadilika hata tabia zake sasa huenda amechepuka na anaona kwamba nilimepotea njia nahitaji mwanaume bora kuliko huyu nilie naye kwa hiyo anafanya makusudi ili umwache umemkamata mara tatu na mwanaume manake ni kwamba anataka aachwe anataka wewe ndio usababishe kuvunjika kwa ndoa yenu. Kwa hiyo cha msingi ambacho nakiona hapo, angalia maeneo yale ambayo nimeazunguza pale kwenye kwenye swala ambalo limetangulia. Kama una matatizo ya nguvu za kiume, una tatizo la kuwahi kumaliza, hayo yamesababisha aende kwa mchepuko na anafaia kwa mchepuko kwa sababu anapata utamu wa kutosha. Kwako hapati utamu wa kutosha. Au kama una, una kiumbe kidogo. Sawa, kama kiumbe chako kidogo akimsugui vizuri na wewe inaweza kachangia vile vile akusaliti. Kwa hiyo kama una kiumbe kidogo tuwasiliane na kusaidia nayo dawa ambayo inaweza kuongeza urefu uh, usiozidi nchi tatu na unene ambao hauzidi nchi moja ongezeko la kuduma. Haina madhara lakini inachukua muda kwa ongezeko ongezeko taliona kwenye wiki ya tatu Na kwa dunia vinaendelea unapata ongezeko. Haiwezi kuongeza urefu zaidi ya nchi tatu na unene nchi moja. Tuwasiliane. Na ile hizo la nguvu za kiume kwa hii kumaliza vinayo tiba ya kudumu. Tuwasiliane niweze kusaidia. Lingine ambalo inaweza kuwa inapelekea hali hiyo ya mwanamke kusaliti uh, na kudharau labda huna pesa ili unanyie lipo kama una pesa na kuta kuna wanaume ambao wanampa pesa nyingi kuliko zile ambazo unamwachia na yenyewe kuna wanawake ambao wanapenda pesa naweza kachangia mwanamke huyu kukusaliti mara kwa mara bila kuogopa hiyo inatisha naomba ulifanyie kazi katika mazingira haya ambayo nimeyazungumza niingie kwenye